यस दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले व्हाट इज द रिक्वायरमेंट्स पहली बात है कि आपको जानना चाहिए कि व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल उसमें कौन कौन सी तीन साइड्स होती हैं पहली बात दूसरी एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ओके okay, तभी हम हाइट और डिस्टेंस निकाल सकते हैं अब यहाँ हाइट से मतलब है किसी राइट ट्राइंगल में अगर परपेंडिकुलर है राइट एंगल बनाता हो तो ये हाइट होती है वर्टिकल हाइट दिस इज वर्टिकल हाइट एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन इज पैरल टू द अर्थ एंड परपेंडिकुलर लाइन इज और वर्टिकल हाइट इज परपेंडिकुलर टू द अर्थ दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज राइट एंगल दिस इज नोन एज हाइट एंड दिस इज नोन एज लेंथ और डिस्टेंस सपोज अ पर्सन इज कहीं से वॉच कर रहा है सब उसको ये राइट एंगल का एंगल है मान लेते हैं ठीक है यहाँ से आपने टॉप को देखा ये टॉप है मैं इसको आपको समझा रहा हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है लेट मी राइट यू तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं इनकी जरूरत पड़ती है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन ठीक है इसको मैं समझा रहा हूँ कि किस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ से अगर आप देखते हैं समझ करो ये आपकी ये आई एच है यहाँ से आप देखते हैं सीधे ऊपर टॉप ये ये क्या लगता है एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स एंगल ऑफ हाइट और एंगल ऑफ या हाइट ऑफ स्लोप दिस इज नोन एज एंगल ऑफ स्लोप इज लोअर दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन इसको कहते हैं मान लेते हैं एंगल है इसके कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन होना चाहिए ठीक है ये कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है ये कोई वॉल या और टॉवर है यानी टावर तो दिस टॉप ऑफ द टावर दिस इज फुट ऑफ द टावर इसको हम फुट बोलते हैं फुट ऑफ द टावर और वॉल फुट ऑफ द टावर और फुट ऑफ द वॉल दिस टॉप ऑफ द टावर और वॉल एंड दिस इज द विजन विजन ओके द आई ऑफ विजन और पॉइंट ऑफ विजन पॉइंट ऑफ विजन और साइट पॉइंट ऑफ विजन और साइट वी आर वॉचिंग फ्रॉम हियर ओके नाउ इफ आई वॉच टू वर्स द बॉटम ऑफ दिस शेडो ऑफ दिस इन साइड द वॉटर सपोज करो ये वॉटर है ओके इस वॉटर के अंदर ये इसका इमेज का पॉइंट है नीचे शेडो बनते नीचे इमेज है उस इमेज का लोवेस्ट पॉइंट है इसको आप नीचे को देखते हैं इसी आंख से इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन राइट ये पॉइंट ऑफ विजन था यहां से नीचे को देखते हैं ये इस ऑरिजेंटल लाइन से नीचे देखते हैं दिस इज ऑरिजेंटल लाइन और फुट ऑफ द टॉप ये ऑरिजेंटल लाइन क्या होती है दिस इज ऑरिजेंटल लाइन के साथ ये ऑरिजेंटल लाइन हो जाती है ये वाली और ये वर्टिकल हाइट है ये नीचे बिलो ये वर्टिकल लाइन है लेकिन ये बॉटम नीचे शेडो शेडो पॉइंट का लोवेस्ट पॉइंट ये है लेट मी इसको टेक लेट मी टेक ए बी ये सी और ये नीचे लेट मी टेक बी डैस और सी डैस दिस इज सी डैस ही यहाँ ये सी डैस हो जाता है तो ये सीधा सीधा लोवेस्ट पॉइंट है इसको नीचे अगर देखते हैं तो इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनता है यहाँ पर इसको मान लेते हैं ये एंगल फाइव है दिस इज एंगल फाइव ये एंगल ऑफ ये एंगल फाइव है ये एंगल थीटा है ये दोनों इस समय इक्वल नहीं है बट दे आर डिफरेंट एंगल ठीक है ये थीटा एंगल है ये फाइव एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे 
अगर तो आप टॉप से ये समझ करो आपको एरोप्लेन जा रहा है ऐसे इसे जो एरोप्लेन ही अगर भी ओके ये एरोप्लेन है आई कॉन्ट फ्रेंड एरोप्लेन ओके नीचे ऊपर से नीचे को देखते हैं आप तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये भी होता है इसे भी कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन लेकिन इसकी खासियत ये है ये भी थीटा ही एंगल होगा ये थीटा एंगल ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा के इक्वल होगा क्योंकि ये दो पैरल लाइन्स हैं आपने ड्रॉ की दिस लाइन इज पैरल टू दिस ऑरियन की लाइन दोनों पैरल लाइन्स को अगर तीसरी लाइन कट करती है और ये जो ऊपर नीचे एंगल बनते हैं इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इनको बोलते हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं भाई ये इक्वल कैसे होते हैं तो वो देख लीजिए ये दो लाइन्स थी ये एंगल इस एंगल के इक्वल क्यों है ये एंगल थीटा है ये भी थीटा है क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल भी है ये करस्पोन एंगल है ये दोनों क्या लगते हैं कंसर्न एंगल एंगल वन एंगल टू और ये एंगल थ्री एंगल वन इज टू एंगल थ्री ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल क्यों भाई इक्वल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों ये और ये एंगल वन और एंगल थ्री ये दोनों ही वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों इक्वल हो तो थीटा इक्वल टू थीटा ये थीटा है उसको हमने ना लिया एंगल वन ये एंगल टू एंगल थ्री ठीक है एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल जो लाइन ऐसे बना रही है ये ऊपर का एंगल नीचे का एंगल इक्वल होता है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं लेकिन एंगल देर फॉर बट एंगल टू इक्वल टू एंगल वन ये एंगल टू एंगल वन के बराबर क्यों भाई ये क्योंकि ये है करस्पॉन्डिंग एंगल में कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल ये क्या होते हैं अगर कोई लाइन्स तीसरी लाइन दो पैर लाइन्स को कट करती है तो दोनों पैर लाइन्स के ऊपर इस लाइन के द्वारा जो एंगल बनते हैं दोनों करस्पॉन्डिंग कहलाते हैं यदि ये एंगल वन और एंगल टू इस तीसरी लाइन के द्वारा फर्स्ट पैर लाइन और सेकेंड पैर लाइन के साथ बन रहे हैं ऊपर ऊपर कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल टू एंगल वन करस्पॉन्डिंग कहलाते हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल वन ये थर्ड के बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल इसी एंगल टू एंगल टू थ्री वन इसे कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल वन ये एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री इक्वल टू एंगल टू क्योंकि एंगल वन तो टू के बराबर था यहाँ से एंगल वन इक्वल टू एंगल टू बट एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल थे एंगल वन इक्वल टू एंगल टू आ गया अब इनको क्या बोलते हैं थ्री एंगल वन और एंगल टू अगर कोई तीसरी लाइन दो पैर लाइन को के साथ कट करते हुए ऊपर नीचे एंगल बनाती है उस लाइन के नीचे और इस लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल ऊपर होते हैं कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल तो ये एंगल थ्री और टू एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री ये कहते हैं ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये दोनों इक्वल होते हैं ठीक है जी ये एंगल ये थीटा इस थीटा की इक्वल हमने रख दिया क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं तो अब अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से दिया हुआ है तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे निकाल के इस राइट एंगल को सॉल्व कर लेते हैं हाइट और ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है अर्थ के हॉरिजॉन्टल लाइन और हाइट हमेशा वर्टिकल लाइन को हाइट होते हैं वर्टिकल लाइन ओके वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल लाइन एट एवरी पॉइंट ये लाइन हर पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल के पर परपेंडिकुलर कहलाएगी इसे वर्टिकल हाइट बोलते हैं तो ये वर्टिकल हाइट कहला इसलिए हाइट एंड डिस्टेंस जब हम बात करते हैं तो ये हाइट और ये डिस्टेंस वाले क्वेश्चन कहलाते हैं चलिए ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ओके नीचे भी बन सकता है ऊपर भी एंगल ऑफ डिप्रेशन जैसे ये दो लाइन है और ये राइट एंगल ट्राइंगल सब कुछ करो ये है ये कोई वॉल हमने बनाई थी अभी 
ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है क्योंकि ये क्या लाता है ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन है ऊपर से अगर कोई नीचे को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे अर्थ को देखकर ग्राउंड को ग्राउंड पर एक पॉइंट है सपोज पी क्यू आर आर पॉइंट से नीचे पी पॉइंट पर देखते हैं ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या लाते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हमने पहले बता दिया अभी द्वारा मैं इसको लिखा हूँ कि इससे क्लियर हो जाता है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्योंकि नीचे से आप टॉप देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ हाइट एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स एंगल ऑफ स्लोप टूवर्ड्स द अर्थ और टूवर्ड्स द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ये दो पॉइंट ये दो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में आपको जानना चाहिए अच्छा जी अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं एक सिमिलर ट्राइंगल्स की बात हो रहा था लेट मी टेक सिमिलर ट्राइंगल्स एक छोटा सा ट्राइंगल है इसका एंगल ये थर्टी डिग्री है ये सिक्सटी डिग्री है और ये नाइन्टी डिग्री है और एक ये भी ट्राइंगल है बराबर इसमें भी ये नाइन्टी डिग्री एंगल है इसमें ये सिक्सटी डिग्री है इसमें भी ये थर्टी डिग्री है ये दोनों ट्राइंगल कैसे लगाते हैं अगर किसी दो इन्हीं दो ट्राइंगल में करस्पोन एंगल इक्वल है ये एंगल इक्वल है ये कोई करस्पोन एंगल दो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल होगा इसलिए ये एंगल थ्री एंगल इक्वल टू ये है ये पी क्यू आर है और ये ए बी सी दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल कह रहा था ट्राइंगल ए बी सी इसलिए हम कहेंगे ट्राइंगल ए बी सी ये सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर क्योंकि इसमें कस्टम नहीं है ये थर्टी डिग्री ये भी थर्टी डिग्री ये सिक्सटी है ये भी सिक्सटी नाइनटी क्योंकि कोई भी दो एंगल अगर हम इक्वल करते हैं नाइनटी तो होता ही राइट एंगल ट्राइंगल एंगल हाइट हाइट एंड डिस्टेंस के लिए हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल भी डील करती है हाइट एंड डिस्टेंस इसलिए ये नाइन्टी डिग्री हो अगर दो ये दो एंगल भी इक्वल है इस कस्टम नहीं है उसके साथ में तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कर अब सिमिलर ट्राइंगल अगर होते हैं तो इनकी जो कस्टम नहीं साइड्स हैं सिमिलर ट्राइंगल्स की वो प्रपोर्शनल होगा इसका मतलब ये होगा दोनों टाइम सिमिलर हुए जिससे दैट करस्पॉन्डिंग साइड्स आर करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रपोर्शनल प्रपोर्शनल मीन्स उनकी जो रेशो निकालेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो एक सेम रेशो में होंगे जैसे ए बी स्मॉलर ट्राइंगल ऊपर साइड ले रहे हैं स्मॉलर ट्राइंगल की ऊपर साइड ले रहे हैं नीचे ले रहे हैं लार्जेस्ट साइड लार्जेस्ट ट्राइंगल की ए बी अपॉन ये नीचे वाले पी क्यू इजक्ल टू बी सी अपॉन क्यू आर इजक्ल टू सी ए अपॉन आर पी ई कस्पोडिंग चार्ज कहलाते हैं आई पोटन सिक्सका आई पोटन सीक्वल दोनों कस्पोडिंग कहलाएंगे जिस अपॉन दिस और जिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस साइड पर पेंडिकुलर अपॉन दिस पर पेंडिकुलर अगर ये ऊपर साइड इसकी लेते हैं पहले तो सेम रेशो वही रखते हैं पहले स्मॉलर ट्राइंगल की साइड रखते हैं ऊपर 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 नीचे बगैर साइड ट्राइंगल की ऐसा नहीं करना है कि पहले इसमें तो आपने एक साइड तो ये ले लिया एक रेशो दिस अपॉन दिस किया फिर बाद में कह रहे हैं दिस अपॉन दिस वो दिस अपॉन दिस ऐसे नहीं दिस अपॉन दिस ही हो मीन्स स्मॉलर ट्राइंगल की कस्पोनिंग साइड ऊपर रखें ए बी पी सी सी ए ऊपर रखी हमने नीचे पी क्यू क्यू आर आर पी रखा ये तभी ये रेशो ये दे आर इन प्रॉपर रेशो दे आर इन दे आर इन प्रपोशन और दे आर प्रपोशन दे आर इन प्रपोशन और दे आर प्रपोशन तभी हो सकते तो ये सिमिलर ट्राइंगल की है वो भी ऐसा हम यूज करेंगे हाई कंडीशन निकालने में इसलिए मैंने बता दिया चलिए क्वेश्चन अब क्वेश्चन की बात करते हैं ये जो क्वेश्चन दिए हैं हमने कहा क्वेश्चन हमारे मोस्टली क्लास स्टडीज में से ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने क्वेरी की हैं ये क्वेश्चन मेरे वहाँ से लिए हुए इसलिए आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ओके किस तरह सॉल्व करना है ये क्वेश्चन को हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन हम एक लेते हैं उसको बताते हैं क्वेश्चन नंबर वन है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉक ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉक एंड द ब्रोकन पार्ट Bends so that the top of the tree touches the ground. Then the ये tree होता है ये tree कहीं से यहाँ से bend हो जाता है उसको ये इसकी ये tree था ऊपर 
और ये यहाँ से बैंड हो गया नीचे झुक जाता है और ये अर्थ को टच करता है किसी पॉइंट पर ये कह रहा है राइट एंड क्योंकि वर्टिकल हाइट है ट्री ऐसे खड़ा हुआ था बीच में से कट होता है ब्रेक होता है यहाँ से नीचे झुक जाता है जो करके अर्थ को यहाँ टच करता है अब क्या कहते हैं अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट इस ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच इज द ग्राउंड मेक विद इन एंगल थर्टी डिग्री ये थर्टी डिग्री एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ विद द ग्राउंड डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री ये फुट ऑफ द ट्री है दिस इज फुट ऑफ द ट्री फुट ऑफ द ट्री यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या करें विद द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री द पॉइंट टू वी एट द टॉप टच इज द ग्राउंड इज एट मीटर्स ये भाई एट मीटर्स है राइट एट मीटर्स ए बी सी मान लेते हैं बी सी बी सी ए ये पूरी टोटल हाइट होगी ट्री की टोटल हाइट ट्री की क्या हो दिस प्लस दिस क्योंकि बी सी सी पॉइंट से कट होता है ब्रेक होता है और यहाँ टच हो जाता है चलो ए सी प्लस बी सी टोटल हाइट होगी टाइम ठीक है ये हमें निकालने है शायद आई थिंक अब से फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है इसका मतलब हमें आपको ये मान लेते हैं इसकी हाइट ये एच है या एक्स और वाई देते हैं देख दिस इज एक्स और ये वाई इसका मतलब हाइट ऑफ द ट्री क्या है एक्स प्लस वाई यहाँ पर हमने हमें क्या दिया हुआ है सॉरी बी सी प्लस सी ए the height of the height of the tree given ab is equal to 8 meter is the distance of the point from the on the ground this is distance is the distance of the point on the ground point on the ground from the foot of the tree on the foot of the tree we have put the hour is to 8 meter hai ab is equal to 8 meter is the distance of the point on the ground from the foot of the tree it will राइट तो आपको हाइट निकालनी है एंगल और क्या दिया हुआ है सी एंगल सी ए बी इज इक्वल टू थर्टी डिग्री इज ऑल्सो गिवन एंड दिस एंगल इज ऑल्सो गिवन दिस एट इज एट मीटर डिस्टेंस दी हुई है अर्थियों पर जहां टच करता है ट्री फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री से ठीक है एट मीटर अब देखिए सबसे पहले हम एक्स निकालते हैं वाई दोनों को बैठ कर देंगे फिर एक्स पर सफाई तो सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल हमने राइटिंग टाइम फॉर्म किया राइटिंग टाइम ए बी सी ए बी सी टेन थीटा टेन थर्टी डिग्री क्या होगा टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस बेस अपन हाइपोटेनिस एंड पी अपन बी पी बी पी ये हमने आपको बताया था पी बी पी का मतलब क्या होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा ये इंडियन लोग इंडिया में माय स्टूडेंट्स पर टेलिंग मी लाइक दिस जस्ट टू लर्न दिस रेशियो पी अपॉन एच इज फर्स्ट साइन थीटा दिस इज साइन थीटा ही पी अपॉन पटनी अपॉन हाइपोटेंस बेस अपॉन हाइपोटेंस ऑफ थीटा एंड दिस इज टेन थीटा राइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस यू होता है टेन थी यू होता है कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेंस पी अपॉन एच ये साइन थीटा पर हाइपोटेंस हाइपोटेंस क्या होता है साइड अपोजिट टू राइट एंगल ये हाइपोटेंस जिस एंगल को आप पंचेज करते हो उसके सामने की साइड ये परपेंडिकुलर कहलाती है बाकी थर्ड साइड 
बेस बचता है तो ये बेस है तो ये हाइपोटेंस सॉरी ये पर्टेंडिकुलर ये हाइपोटेंस है बेस टेन चीजें क्या होगा जी एक्स अपॉन वाई और ये होगा जी बी सी अपॉन ए बी डेट मीन्स एक्स अपॉन एट ए बी की वैल्यू एट है एक्स ये इसकी हाइट है तो यहाँ से टेन थर्टी कितना होता है वन पॉइंट वन थ्री होता है एक्स अपॉन एट इसका मतलब हुआ एक्स इक्वल टू आ गया जी एट अपॉन रूट थ्री ये क्वेश्चन नंबर वन मान लिया ठीक है जी अब अब आपको ये निकालना है इस इसमें हाइपोटेंस और बेस के टर्म में क्या होता है हाइपोटेंस अपॉन बेस सेक थीटा तो बेस अपॉन हाइपोटेंस होता है कॉस्ट थीटा ये हाइपोटेंस अपॉन बेस होगा सेकेंड थीटा जिस अपोजिट ऑफ दिस ट्रांस ओके रेसी प्रोकल ऑफ कॉस्ट थीटा इज सेक थीटा तो हाइपोटेंस अपॉन बेस जो शायद आपको निकालनी है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं जो शायद गेवन होती है उसको नीचे रखते हैं फिर देखते हैं वो रेशो क्या है एंड ओके अगेन एंड अगेन सेक थीटा सेक थर्टी डिग्री सेक थर्टी डिग्री इन द राइट एंड टाइम द सेम राइट एंड टाइम इसलिए मैंने कहा यहाँ पर एंड अगेन सेक थीटा सेक थर्टी डिग्री इक्वल टू जो बाजी ए सी हाइपोटेनिस अपॉन बेस ए बी ए सी अपॉन ए बी ए सी हमने वाई माना ए बी की वैल्यू एट है इसलिए सेक थर्टी डिग्री कितना होता है अब कॉस थर्टी डिग्री होता है रूट थ्री बाई टू कॉस थर्टी डिग्री रूट थ्री बाई टू जो साइंस सिक्सटी की वैल्यू होती है फिर उसका रिवर्स कर दिया ये वैल्यू आ गया टू अपॉन रूट थ्री रूट थ्री बाई टू का सेंस कॉस थर्टी डिग्री की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू ये सेक थर्टी डिग्री इक्वल टू बाई रूट टू बाई रूट इसकी वैल्यू होती है सेक थर्टी इक्वल टू y by eight. This implies that y की वैल्यू कितनी है? Eight मुझे sixteen, sixteen root three. ये second equation. इसलिए hypotenuse three के तो x plus y from first second से. चलिए इसको हम ऊपर कर देते हैं. Therefore, from first and second. The height of the tree, height of the tree is equal to है x plus y, x plus y is equal to अच्छा x की value first equation से है eight upon root और y की value है plus y, y है sixteen by root root से आपने LCM लिया eight plus sixteen वो तो root ही हो ठीक है जी ये वैल्यू इसकी आ जाती है ये है हाइट ऑफ दी इसको सॉल्व फर्दर कर सकते हैं क्या करें ट्वेंटी फोर और रूट थ्री को अगर आपने रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया वो पर नीचे वो चेंज रेसनाइज कर दिया रूट थ्री नीचे जो आ रहा है उसको हमने रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया वो पर नीचे मिनट में भी डेलूट में कोई चेंज नहीं हुआ नीचे थ्री हो गया या आगे जी ट्वेंटी फोर रूट थ्री अपॉन थ्री थ्री एल जी ट्वेंटी फोर थ्री रूट थ्री आ मीटर ओके दिस मच मीटर इज द ये क्या है हाइट ऑफ द ट्री टोटल हाइट एक ट्री की हाइट आ अगर हम रूट थ्री की वैल्यू पुट करें तो ये होती है वन पॉइंट सेवन थ्री मल्टीप्लाई किया एट टू जो सिक्सटीन सिक्स वन कैरी एट सेवन टू फोर वन ट्वेंटी फाइव टू कैरी एट सेवन जो फिफ्टी सिक्स एंड टू फिफ्टी एट एट फाइव कैरी एट वन जो एट एंड फाइव थर्टीन तो थर्टीन पॉइंट एट फाइव सिक्स मीटर दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस ओके थर्टीन पॉइंट एट फाइव सिक्स मीटर दिस इज टोटल हाइट और जस्ट लाइक एट एंड टू थ्री मीटर उसी को मैं वो की वैल्यू पुट करके आपने मल्टीप्लाई कर दिया थर्टीन पॉइंट एट फाइव सिक्स मीटर आ रही है इतना बड़ा ट्री है ठीक है ये आंसर है आइजर ये आंसर है और ये आंसर था एट एंड नॉट थ्री दोनों में से कोई एक आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर वन देखा आपने हो गया अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की बात 
क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहता है चेक करते हैं अच्छा जी क्वेश्चन नंबर टू में क्या ये कहते हैं कि अ वर्टिकल स्टिक ए वर्टिकल स्टिक टेन सेंटीमीटर लॉन्ग कास्ट इज शेडो एट सेंटीमीटर लॉन्ग एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम नो एट सेंटीमीटर लॉन्ग क्वेश्चन इज ए वर्टिकल स्टिक टेन सेंटीमीटर लॉन्ग कास्ट इज शेडो एट सेंटीमीटर लॉन्ग फर्स्ट थिंग इज दिस ये हमारी हाइट इसकी स्टिक की कितनी है यह वर्टिकल स्टिक टेन सेंटीमीटर हाइट वाली एक स्टिक है ये स्टिक थी इसकी शेडो अर्थ के ऊपर नीचे पड़ती है अर्थ के ऊपर शेडो बनाती है कितनी एट सेंटीमीटर लॉन्ग एट सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी शेडो बनती है ये स्टिक थी इस स्टिक की और ये शेडो एट सेंटीमीटर लंबी अर्थ के ऊपर शेडो बन जाती है इस स्टिक पीछे से कोई लैंप पोस्ट या कुछ देख रहा है ठीक है वर्टिकल स्टिक टेन सेंटीमीटर लॉन्ग कास्ट इज शेडो एट सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन द अर्थ एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट इज शेडो थर्टी मीटर लॉन्ग ओके एट द सेम टाइम कोई एक टावर है उसी समय एक टावर भी क्या करती है एक टावर ये हाइट है टावर की मान लेते हैं एच हाइट है वे आर नॉट गिवन ये हमें दी हुई है एच मीटर इसकी हाइट दी हुई है ओके okay. ये टावर थी टावर की नीचे शेड बनती है थर्टी मीटर लॉन्ग ऑन द सेम एट द सेम टाइम ये ए बी सी हमने मान लिया बी सी कोई शेडो वो थी स्टिक टेन थाउजेंड लॉन्ग ए सी इसकी शेडो बन गई नीचे आर थ्रू पर ये पी क्यू आर लेते हैं लेते हैं लेते हैं पी क्यू और ये आर यहाँ से क्यू आर कोई टावर है एट द सेम टाइम आप जानते हैं कि ऑन द यस ऑन द एग्जैक्ट टाइम और एट द सेम टाइम सन ओके मेक्स द सेम एंगल ऑन द अर्थ एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज में आप देखेंगे और द एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज आई जस्ट टॉक अबाउट लॉन्गी टू डेट टू एक्सेट्रा जब हम एस्ट्रोलॉजिकल कुछ एस्ट्रोनॉमिकल और एस्ट्रोलॉजिकल किस तरह से हाउ टू पास के हवर उसको मैं डिफाइन करूँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा इस तरह से ये सन की जो रेज नीचे आर्थ पड़ती हैं तो एक टाइम पर सेम एंगल बनता है अर्थ के ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल सेम है मान लेते हैं ये एंगल थीटा था ये भी थीटा एंगल ही होगा कहता है किसी समय एक टेन सेंटीमीटर लंबी स्टिक वर्टिकल स्टिक अर्थ के ऊपर एट सेंटीमीटर अपनी शेडो बनाती है उसी समय एक टावर भी थर्टी मीटर लॉन्ग शेडो बनाती है अर्थ के ऊपर बताइए वोट इज हाइट ऑफ दावर ये पॉइंट है अब हम जानते हैं कि एक समय पर सेम एंगल बनता है अर्थ के ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन इसे कह सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और ऊपर से बनना है तो एंगल ऑफ ये डिप्रेशन हो सकता है एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम दिस तो ये एंगल भी यही है वैसे तो ये एंगल आर पी क्यूल टू गिवन है आपको एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल आर पी क्यू ओके एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम टाइम आर ई तो आप कह सकते हैं एंगल्स ऑफ एलिवेशन एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम आर ई को सेम टाइम आर ई को ये आपको बात नोन है एक समय पर जब एंगल ऑफ एलिवेशन हो कोई भी शेडो बन रही है आपके ऊपर सेम होती है सेम एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन शेडो सेम नहीं होती क्योंकि शेडो तो कितनी वर्टिकल हाइट है किसी भी चीज की उसके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ टेन सेंट लॉन्ग था आठ सेंट बननी है ये कुछ कितना मीटर होगा कि ये थर्टी मीटर बनती है दोनों का दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे सिमिलर ट्राइंगल ठीक है तो साइंगल सिमिलर हैं यहाँ से टेन थीटा निकालते हैं ये भी टेन थीटा निकालते हैं जैसा फॉर्म किस हो जाएगा ये दोनों टेन थीटा की वैल्यू इक्वल कर दी आप देखा सेकेंड क्वेश्चन 
you've given the top. Vc is equal to 10 centimeter. Height of the height of the stick. Vertical stick. And AC is equal to 8 centimeter shadow. Distance of the shadow or length of the shadow. Shadowy length or shadowy length that we take. Given height. And RQ is the tower. We have to find out this height equal to that H height. We have to find out to find this height H RQ. We have to find out. Okay, and PQ equal to 30 meter. This is length of the shadow. This is length of the shadow. the cover at the same time at the same time this is the point here tell you something don't triangle map 10 theta and say you find the solution we are finding out copnica in a right triangle abc 10 theta is going to BC upon AC that means 10 upon 8 equal to 5 upon 4 perpendicular upon base 5 upon 4 are there 2 5 here yeah, 2 4 are 8 okay so here 5 upon 4 are the first equation in and in right triangle right angle triangle PQR we have we have 10 feet and we have 10 feet of this triangle. Mein. This is PQR. Mein. 10 feet are equal to RQ or QR upon PQ. This is the value of H upon 30 meter. This is the second equation. So, we have 10 feet of the value of first value mein, 5 by 4. Second value mein, 10 feet of the value of H upon 30 down of equal quantity. So, I will go to from first and second. From first and second. Equity the values of 10 theta. We get an Kamita B. 10 theta value of 5 by 4 is equal to 30. 